শৈরাচার পতন দিবস আজ ত্যাগের আদর্শে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার আহ্বান সাবেক ছাত্র নেতাদের করোনায় নেতিবাচক প্রভাব সাতক্ষীরার চিংড়ি শিল্পে উৎপাদন বাড়লেও কমেছে রপ্তানি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রচিত হয়নি সারা জাগানো উপন্যাস ইতিহাস চর্চার উদ্যোগ না থাকাকেই দুষছেন বিশেষজ্ঞরা মরমে কবি হাসন রাজার সাতানব্বই তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ তার গানে ছিল মানবতা আর তার মুক্তি ও প্রেম স্বৈরাচার পতন দিবস আজ উনিশশো সালের এই দিনে গণ আন্দোলনের মুখে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন স্বৈরাচারের সাথ এর মধ্য দিয়ে এরশাদ শাহীর নয় বছরের স্বৈরশাসনের অবসান হয় মুক্তি পায় গণতন্ত্র গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার পাশাপাশি উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন তৎকালীন ছাত্র নেতারা মাহমুদ হাসানের রিপোর্ট পঁচাত্তরের পর বাংলাদেশের বুকে জেঁকে বসে সামরিক স্বৈরাচারেরা শুরুতেই জিয়ার রহমান এরপর এরশাদ শাহীর ক্ষমতা দখল সংসদ ও সংবিধান কোনো কিছুরই তোয়াক্কা নেই রাজনীতিকে পাঠানো হয় নির্বাসনে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে খুব বেশি দেরি করেনি গণতান্ত্রিকামী মানুষ আন্দোলনের নামে ছাত্র জনতা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গড়ে ওঠে পনেরো দলীয় জোট বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সাত দলীয় জোটও যোগ দেয় এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে সরব ছিল বাম ঘোরানার পাঁচ দলীয় জোটও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে ছাত্র নেতা রৌফুন বসুনিয়া সেলিম দেলোয়ার জেহাদ নুর হোসেনের আত্মদান বেগবান করে স্বৈরাচারী বিরোধী আন্দোলনকে সমস্ত শ্রেণী পেশার মানুষ জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়েই কিন্তু একসাথে ক্ষমতার থেকে বাধ্য করে এবং বাধ্য করার কারণ হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধু যে চার মূল নীতি ঘোষণা করেছিলেন সংবিধানে সেই অনুযায়ী দেশটাকে পরিচালনা করা টিএসসিতে ডাক্তার শামসুল আলম মিলন শহীদ হওয়ার পর আন্দোলন আরও বেগবান হয় তুমুল আন্দোলনের মুখে উনিশশো সালের ৬ ডিসেম্বর পদত্যাগে বাধ্য হন হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করে তার হাতে তুলে দেয়া হয় রাষ্ট্র ক্ষমতা চার তারিখে কিন্তু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিল যে সে পদত্যাগ করবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিন্তু ছয় তারিখে আনুষ্ঠানিক এই যে দুইটা দিন বা তিনটা দিন খুব টালমোয়েল ছিল কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের চিফ কে হবে তা ধরেন বিএনপি প্রস্তাব করেছিল একজনের নাম আমরা প্রস্তাব করেছিলাম আরেকজনের নাম মহামারী করোনায় নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে সাতক্ষীরার সাদা সোনা খ্যাত চিংড়ি শিল্পে উৎপাদন বাড়লেও কমেছে রপ্তানি দেশের বাজারেও কমেছে বেচা কেনা ফলে বিভাগে পড়েছেন চিংড়ি চাষীরা রপ্তানি বাজার ধরে রাখতে সরকারি পদক্ষেপের দাবি তাদের সাতক্ষীরা প্রতিনিধি জিএম মনিরুল ইসলাম মিনির রিপোর্ট জানাচ্ছেন সমর ইসলাম প্রবল জোয়ার ঘূর্ণিঝড় ও নদী ভাঙন সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ সাতক্ষীরার আশাশনি ও শ্যামনগর উপজেলা প্রতি বছরই এসব কারণে পানিতে ভেসে যায় হাজার হাজার বিঘার চিংড়ি ঘের এবার মরার উপর খাড়ার ঘা হয়ে এসেছে করোনা রপ্তানি ও দেশের বাজারে বিক্রি কমে যাওয়ায় বিপাকে চিংড়ি চাষিরা বারো থেকে তেরোশো টাকা কেজি তরের গলদা চিংড়ি এখন বিক্রি হচ্ছে আটশো থেকে হাজার টাকায় সত্তর হাজার টাকা বিক্রি হয়েছে দেড় লাখ টাকা খরচ আবার বারো বেগা ঘেরে বারো লাখ টাকা খরচ আমি মাছ বেঁচেছি মাত্র সাড়ে চার লাখ টাকা ধরা মৌসুমে দাম ভালো না পাওয়ায় চাষিদের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত ফরিয়া ও আরোদ্দাররাও গলদা চিংড়ি বাগদা চিংড়ি বিক্রি করতে এসে তারা খুব অসন্তুষ্ট কারণ গলদা চিংড়ি বাগদা চিংড়ির দাম 
এখন বর্তমানে তার অর্ধেকেরও নিচে চলে গিয়েছে এক মাস আগে আমরা কল দেখে নিছি 1200 1300 টাকা আর এখন কিনছি সেই মাস 700 টাকা এর ব্যবসায়ীরা অনেক মানে মন্দার কারণে আমাদের এই চিংড়ি মাছের দাম পর্যাপ্ত পরিমাণ কমে গেছে এদিকে এবার উৎপাদন ভালো হয়েছে বলে জানিয়েছেন মৎস্য কর্মকর্তা চিংড়ি যে চাষের জন্য যে আবহাওয়া দরকার সেটি আমাদের যথেষ্ট অনুকূলে ছিল বিদায় এবছর উৎপাদন আরো বেশি পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু কোভিড এর কারণে অনেকে চিংড়ি যখন বিদেশে রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায় তখন অনেকে চিংড়ি পোনা ছাড়তে বিত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে কত বছর 66000 হেক্টর জমিতে হলেও এবছর 76000 হেক্টর জমিতে বাগদা ও গলদা চিংড়ির চাষ হয়েছে সমর ইসলাম 21 টেলিভিশন বিজয়ের মাসে আমাদের বিশেষ আয়োজন জয় বাংলা বিজয়ের 49 বছরেও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এখনো সারা জাগানো কোন উপন্যাস রচনা না হয় খেদ আছে বিশেষজ্ঞদের এজন্য 75 পরবর্তী সভায় পথচ্যুত হওয়ার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চার তেমন কোন উদ্যোগ না থাকাকেই দুশ্চেন তারা বিজয় নিয়ে যে সব কবিতা প্রবন্ধ উপন্যাস এসেছে তা নেহাত কম নয় তবে বেশিরভাগেরই মান নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন তারা মাহমুদ হাসানের রিপোর্ট মুক্তির জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম 52 66 69 এর উত্তাল সময় ধরে 71 এর মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাসের বাকি বাকি বাঙালির সংগ্রাম আর বাঙালির মুক্তির মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দিনে দিনে তিনি বাঙালিকে তৈরি করেছেন ছয় দফা দিয়ে নিয়ে গেছেন সশস্ত্র সংগ্রামে এসেছে বিজয় বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশ বাঙালির বিজয় বাঙালির বীরত্ব এবং বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এখনো পরিপূর্ণ কোনো উপন্যাস পাইনি বাংলা সাহিত্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার যে নায়কচিত নেতৃত্ব বাঙালি জাতিকে স্বাধিকার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে নিয়ে যাওয়া এই মহাকাব্যিক ব্যক্তির কোনো উপন্যাসই এখন পর্যন্ত রচিত হয়নি বাংলা ভাষায় প্রতিভাবান বড় মাপের কথা সাহিত্যিক উপন্যাসিক ছাড়া বিজয়ের সঠিক ইতিহাস ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয় বলে জানান এই বিশ্লেষক সাহিত্য শিল্প রচনা করতে গেলে সৃষ্টি করতে গেলে বড় মাপের লেখকের আবির্ভাব খুব দরকার সারা পৃথিবীতেই এটি ঘটেছে বহু জায়গায় বিপ্লবের পরে কয়েকশো বছর পরেও সাহিত্য রচনা হয়েছে বাংলার বিজয় নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও সাহিত্য রচনা হয়েছে সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধকে নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলতে নতুন প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে থাকা খুব করি আশাবাদী যে নবীন প্রজন্মের লেখক কুল যারা আছেন তারা মুক্তিযুদ্ধে যে রূপায়ণ সেটি বাংলা সাহিত্যে তারা খুব সুচারুভাবে করবেন যা দিয়ে অনুপ্রাণিত হবে সারা বিশ্বের বাঙালি এবং তাদের মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্য বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিচ্ছিন্নভাবে না করারও পরামর্শ এই বিশ্লেষকের পরিমাণের অভাব নেই কিন্তু মান নিয়ে প্রশ্ন আছে মাহমুদ হাসান একুশে টেলিভিশন ঢাকা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধের স্মারক সাবাস বাংলাদেশ মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতীক এই ভাস্কর্য সাবাস বাংলাদেশের স্থপতি শিল্পী নিতুন কুণ্ড এছাড়াও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্মাণ করা হয়েছে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিফলক নামের আরেকটি ভাস্কর্য এগুলো নবপ্রজন্মের কাছে চেতনার মিনার ইতিহাসের স্মারক হাসান আল মবিনের ক্যামেরায় রাজশাহী বিভাগীয় প্রতিনিধি বদরুল হাসান লিটনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রত্না জামান সাবাস বাংলাদেশ এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয় জ্বলে পুড়ে মোড়ে ছাড়খার তবু মাথা নোয়াবার নয় এ চেতনাকে ধারণ করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্মাণ করা হয় মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য উনিশশো বিরানব্বই সালে নির্মিত এই ভাস্কর্যে মুক্তিযুদ্ধ ছাড়াও তুলে আনা হয়েছে বরেন্দ্র অঞ্চলের জীবন সংগ্রাম ভাস্কর্যের দিকে তাকালে আপনি এটি ডান দিকে পাচ্ছেন বাউলের গান এটি আমাদের জীবনের অসাম্প্রদায়িক চেতনা বোঝাচ্ছে হাজার বছরের অসাম্প্রদায়িক চেতনা বোঝাচ্ছে বাঙালি জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্যকে বোঝাচ্ছে আর বাদিকে যে মুরালটি সেই মুরালটিতে দেখা যাচ্ছে যে সন্তান কোলে মা শিশু সেখানে একজন পতাকা ধরে আছে 
এটি কিন্তু আমাদের যে বিজয় অর্জনের যে উল্লাস তাই ফুটে উঠেছে এই সবকিছু মিলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিশাল ক্যানভাসকে একটি প্রতীকী কায়দায়ের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে এই ভাস্কর্যে বিজয় অর্জন সহ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট এই ভাস্কর্যে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতীক হিসেবে দুটো ফিগার রয়েছে একটি দেখবেন যে রাইফেল ধরে খুব প্রচণ্ড গতি সামনে এইটি গতিময়তা আরেকটি কিন্তু সেই তুলনায় ডানের ফিগারটি অনেকটা স্থিতধি সে উল্লাস প্রকাশ করছে একটি যুদ্ধে যে কেবলমাত্র রাইফেল নিয়ে অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করতে হয় তা না সেখানে মাথাও ঠান্ডা রাখতে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছাড়াও প্রতিদিন এই ভাস্কর্য দেখতে আসেন এ প্রজন্মের মানুষ এই ভাস্কর্য নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় পথ চলতে অনুপ্রাণিত করে অন্ধকারকে দূর করে একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ার যে আত্মপ্রত্যয় সেই আত্মপ্রত্যয় কিন্তু আমরা এই ধরনের ভাস্কর্যগুলো দেখে আমরা শিখি সেই জায়গা থেকে এই যে তারুণ্যের তেজ তারুণ্যের শক্তি যে শক্তির বলিয়ানে আজকে পৃথিবী চলছে আজকে বাংলাদেশ চলছে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে সেটাই সাবাস বাংলা থেকে আমরা পাই সেই চেতনাটা পাই এদিকে দুই হাজার সতেরো সালে ক্যাম্পাসে নির্মাণ করা হয় শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিফলক এ স্মারকটি সম্পর্কে জানে না অনেকেই চোদ্দ ডিসেম্বর যে আমাদের বাংলাদেশে যে বুদ্ধিজীবীরা শহীদ হয়েছেন তাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্যে আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বুদ্ধিজীবী তত্ত্বটি বানানো হয় বঙ্গবন্ধু আমাদের স্বাধীনতা ডাক দিয়েছিলেন তো আর বুদ্ধিজীবীরা আমাদের তাদের হচ্ছে মেধা মননের মাধ্যমে আমাদের এই দেশটাকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন তার সেই মানে দৃশ্যটাকে সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য বঙ্গবন্ধু এবং বুদ্ধিজীবীকে একত্রে এই চিত্র মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে সাবাস বাংলাদেশ ও শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতি ফলক সহ সকল ভাস্কর্য সম্পর্কে সকলকে জানানো জরুরি বলে মনে করেন শিক্ষকরা রত্নাসমান একুশে টেলিভিশন নিচে বিরতি নো মাস্ক নো সার্ভিস বিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন যখন ফিরব তখন থাকবে শৈলকুপার লক্ষণদিয়া গ্রামে দর্শনীয় গাছ বাড়ি ভিড় করছেন সৌন্দর্য পিপাসন আবারও আমন্ত্রণ সকাল নটার একুশে সংবাদে বাংলার সহজিয়া মরমি দর্শনের অন্যতম সাধক হাসন রাজা তিনি মরমি দর্শন তত্ত্বের সাথে সংযোগ ঘটিয়েছিলেন সঙ্গীতের তার সহস্রাধিক গানের গভীরে ছিল মানবতা আত্মার মুক্তি ও প্রেম মৃত্যুর একচল্লিশ বছর পর জমিদার হাসন রাজার কবি সত্তার সন্ধান পাওয়া যায় এই মরমি কবির সাতানব্বইতম মৃত্যুবার্ষিকী আজ আদিত্য মামুনের রিপোর্ট হাসন রাজা আঠারোশো চুয়ান্ন সালে সুনামগঞ্জের জমিদার পরিবারে জন্ম তার মাত্র সতেরো বছর বয়সে তার অভিষেক হয় জমিদার হিসাবে বিলাস বহুল জীবনযাপনের কারণে প্রজাদের সাথে তার দূরত্ব তৈরি হলেও শেষ জীবনে তিনি হয়ে ওঠেন জনদরদি ও প্রজাবান্ধব হাসন রাজা জমিদার হলেও অন্তর্গত সত্তায় তিনি ছিলেন প্রেমাকুল সাধক এই বোধ তাকে নিয়ে যায় অখণ্ড সত্তার প্রতি ভালোবাসার দুয়ারে তার রচিত কবিতা গান এখন দর্শন চর্চার বিষয় নিজের অস্তিত্বের সাথে বিধাতার অস্তিত্বকে একসাথে করে দেখার যে বিষয়টা সেটা হাসন রাজার গানের মূল ফিলোসফি শৌখিন জমিদার হাসন রাজা ছিলেন পশু পাখি প্রেমী স্বশিক্ষিত হাসন জীবনের এক পর্যায়ে এসে বৈরাগ্যকে জীবনের ঠিকানা করে নেন মনোনিবেশ করেন সুফি গান ও কবিতায় হাসন উদাস ও শৌখিন বাহার নামে তার দুইটি বইও প্রকাশিত হয়েছিল কিসের আশয় কিসের বাসয় কিসের সংসার তারপরে জীবন সম্পর্কে তার ধারণা বদলে গিয়েছিল হাসন রাজা একসাথে দু ধরনের মানুষ তার ভেতরে লালন করতেন একদিকে তিনি পাঁচ লক্ষ বিঘার জমিদার আরেক পক্ষে তিনি একজন বাউল সাধক হাসন রাজা তার আপন প্রজ্ঞায় সৃষ্টি করেন এক ভিন্ন ধারার দর্শন তত্ত্ব হাসনের লেখা গান নিয়ে উচ্ছ্বসিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও হাসন রাজার যে বায়োলজিক্যাল উত্তরসূরি যারা ছিলেন তারা হাসন রাজাকে বুঝতে পারেননি তারা তাদের কাছে হাসন রাজা কদরের কেউ ছিলেন না বলে হাসন রাজার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তার স্বজনদের কাছ থেকে তিনি দূরে সরে চান রবীন্দ্রনাথের কারণেই কিন্তু আমরা হাসন রাজাকে চিনতে পেরেছিলাম হাসন রাজার জীবন জুড়ে ছিল প্রেম ও কল্যাণ আদিত্য মামুন একুশে টেলিভিশন ঢাকা বাউল হাসন রাজার অমর কীর্তি রক্ষায় তাঁর জন্মস্থান সুনামগঞ্জে 
হাসন রাজা চর্চা গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের দাবি জানিয়েছেন সংস্কৃতি প্রেমীরা এই সাধকের জন্ম ও মৃত্যু দিবস রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন করারও দাবি তাদের হাসন রাজার গান ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিল্পকলা একাডেমির আর্কাইভে সংরক্ষণ করার কথা জানিয়েছেন জেলা কালচারাল অফিসার এদিকে মৃত্যু ও জন্ম দিবস উপলক্ষে বিশ ডিসেম্বর থেকে ভার্চুয়ালি পাঁচ দিন ব্যাপী হাসন রাজার স্মরণ উৎসব আয়োজনের কথা জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক হাসন রাজের স্মৃতি বিজড়িত বাড়ি দেখতে প্রতিদিন ভিড় করছেন পর্যটকরা আমরা এই মিউজিয়ামকে আরও সমৃদ্ধ করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছি এবং আমরা আশা করব আমাদের এই প্রচেষ্টায় সরকারও এগিয়ে আসবে করোনা সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকায় আমরা ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে শিল্পকলা একাডেমির পক্ষ থেকে এই আয়োজনটি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে মেহেরপুর ও সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা হানাদার মুক্ত দিবস আজ উনিশশো একাত্তর সালের এই দিনে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী খ্যাত মেহেরপুর পাখানাদার মুক্ত হয় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা হামলায় একে একে ভেঙে পড়ে পাখানাদারদের শক্তিশালী সামরিক বলয় ৬ ডিসেম্বর সকালে ব্রিগেডিয়ার জৈল সিং এর নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর বিশাল বহর মেহেরপুর শহরে প্রবেশ করে সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার বেরিগাঁও গ্রামে পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অর্ধ শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন অনেক পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্যরাও নিহত হন এছাড়াও জেলার বিভিন্ন উপজেলায় আরও দেড় শতাধিক সহ প্রায় দুই শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছেন জেলার বিভিন্ন উপজেলায় শহীদদের স্মরণে গণকবরগুলোতে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধারা ঝিনাইদহ কুষ্টিয়া মহাসড়কের শৈলকুপার চাঁদপুর থেকে পাঁচ কিলোমিটার পূর্ব দিকে লক্ষণ দিয়া গ্রাম প্রত্যন্ত এই গ্রামের একটি বাড়ি দিনে দিনে হয়ে উঠেছে গাছ বাড়ি আর বাড়িটি দেখতে লক্ষণ দিয়া গ্রামে ভিড় জমাচ্ছেন শৌখিন ও সৌন্দর্যপিপাসী মানুষেরা ঝিনাইদহ প্রতিনিধি এম রায়হানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মাসুম আলিসা দুইতলা ভবনের ওয়ালগুলো মোড়ানো গাছ দিয়ে ছাদেও গাছ সামনের বিশাল আঙিনায় মূল্যবান আর দুর্লভ গাছের সমাহার রাস্তার ধার দিয়ে বনজ গাছ বাড়ির সেফটি ট্যাঙ্কটিও গাছ দিয়ে সাজানো নান্দনিক ফুল ও ফলের বাগান রিটা নাগলিঙ্গম অ্যামাজন লিলির মতো মূল্যবান গাছ রয়েছে এখানে গোটা বাড়ির চারপাশে পাঁচশো চারা গাছ সবগুলো দেয়াল ঘিরে রেখেছে চোদ্দ বিঘা জমির ওপর গাছের এই সংগ্রহশালায় আছে হারিয়ে যাওয়া বিলুপ্ত প্রায় অনেক গাছ বাড়িটি এখন গাছ বাড়ি হিসেবে পরিচিত মালিক আমিনুল ইসলাম পেশা একজন সূচি শিল্পী সারা জীবনে যা আয় করেছেন তার প্রায় সবটুকুই ব্যয় করেছেন গাছের পেছনে তার মুখে শোনা যাক গাছ বাড়ি তৈরির কাহিনী সেন্টারটা আমার মায়ের নামেই করা একটা বানু সেলাই কেন্দ্র আর এটা পরবর্তীতে দেখলাম যেহেতু ওই সেলাইয়ের কাজটা ওইভাবে হচ্ছে না তো সেই জন্য এখানে একটা ভাবলাম যে একটা গাছের সংগ্রহশালা করে তো সেই হিসাবে এখানে মানে গাছ লাগানো সাজানো সবুজ প্রকৃতির মায়ায় মোড়ানো গাছ বাড়ি দেখতে বিভিন্ন স্থান থেকে আসছেন সৌন্দর্য পিপাসু মানুষেরা এত সুন্দর একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে যেখানে সময় কাটানো যায় ভালো লাগে অনেক প্রজাতির গাছ আছে এখানে গ্রামের ভিতরে এরকম পরিবেশ খুবই দেখাই যায় না বলতে গেলে প্রকৃতির ঘেরা গাছটা এত সুন্দর বেলজিয়াম পর্তুগাল মালয়েশিয়া ভারত দুবাই সহ নানা দেশের গাছ সহ বর্তমানে এই সংগ্রহশালায় বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় পাঁচ হাজার গাছ রয়েছে এর সাথে শেষ করছি সকাল নটার একুশে সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও এক স্বৈরাচার পতন দিবস আজ ত্যাগের আদর্শে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার আহ্বান সাবেক ছাত্র নেতাদের করোনায় নেতিবাচক প্রভাব সাতক্ষীরা চিংড়ি শিল্পে উৎপাদন বাড়লেও কমেছে রপ্তানি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রচিত হয়নি সারা জাগানো উপন্যাস ইতিহাস চর্চার উদ্যোগ না থাকাকেই দুষছেন বিশেষজ্ঞরা দর্শক সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী সংবাদ বেলা বারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন একুশের সাথেই থাকুন